मेरे प्यारे देशवासियों देश के स्वतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गाँव में यानी देश में हर जगह बच्चे युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी जब त्रिरंग का फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा तो राष्ट्रगान गाते थे मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्त के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक तो हमारी मन में गुजते रहते थे ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है बल्कि हम एक ऐसे महान जनसमुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवन समुदाय है ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं हम में हर एक की अलग अलग पहचान है जाति पंथ भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है लेकिन हमारे एक पहचान ऐसे है जो इन सुम से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं हम सब को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा तो हमारे कर्तव्य भी समान है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी किंतु लंबे समय तक तो चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था 15 अगस्त उन्नीस के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों को द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेश बात समाप्त होने लगा हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका महात्मा गांधी तथा तो अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियाँ के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था गांधी जी तथा तो अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ
उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया मातंगिनी हाजरा और कोनकोलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही सरोजिनी नायडू ओमो स्वामीनाथन रमा देवी अरुणा अशफ अली और सुचेता कृपालानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा तो समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा तो राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है प्यारे देशवासियों स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा तो गौरव का भाव देखा है भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा जी ट्वेंटी देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है क्योंकि जी ट्वेंटी समूह दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है इसीलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और बीत के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है व्यापार और बीत के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण तो है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ जी ट्वेंटी के सदस्य देश उन मर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे भारत की जी ट्वेंटी की अध्यक्षता में एक नई बात ये है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में जी ट्वेंटी से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं जी ट्वेंटी से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है प्यारे देशवासियों सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छे प्रगति कर रही है मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है 
विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ नाजुक दौर से गुजर रही है वैश्विक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है देश ने चुनौतियों को अवसर में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है राष्ट्र उन कारण है वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है सरकार ने जन सामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है हमारी आर्थिक प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के दो प्रमुख आयाम है एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है दूसरे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्र में पहल की गई है तथा तो व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं मुझे ये जानकार खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरोकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है मैं एक शिक्षक रही हूँ इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है बस 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञान हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है इससे आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा भारत की प्रगति को देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है विकास के अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है स्टार्टअप से लेकर खेल कूद तक तो हमारी युवाओं ने उत्कृष्टता के नए आसमानों की उड़ान भरी है आज के नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के नए खितिज असीम है भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन नए ऊंचाई को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है इस वर्ष इसरो ने चंद्रयान थ्री लॉन्च किया है जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा तो प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा हम सभी के लिए वो गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है चंद्रमा का अभियान अंतरिक्ष के हमारे भावी कार्यक्रम के लिए केवल एक सीढ़ी है 
हमें बहुत आगे जाना है अंतरिक्ष अभियान में ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट देश का नाम रोशन कर रहे हैं अनुसंधान नवाचार तथा तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच वर्षों में पचास हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है ये फाउंडेशन हमारी कॉलेजों विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा उन्हें विकसित करेगा तथा तो आगे ले जाएगा प्यारे देशवासियों ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वो है जलवायु परिवर्तन हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एस्टीम वेदार इवेंट्स हुई है देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है कुछ स्थान सूखे की मार झीलते हैं इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है अतः तो पर्यावरण के हित में स्थानीय राष्ट्रीय तथा तो वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का मंत्र दिया है प्यारे देशवासियों और सामान्य मौसम की घटनाएं सभी पर असर डालती है लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है शहरों और पहाड़ों क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है मैं ये कहना चाहूँगी कि लोभ की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है और अब हमें ये एहसास हो रही है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए आज भी अनेक जनजातियों समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्द बना कर रहते हैं उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं जनजातियों समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्यों को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है और शब्द है हमदर्दी जनजातियों समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा तो उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं कभी कभी दुनिया में हमदर्दी की कमी महसूस होती है लेकिन इतिहास साखी है कि ऐसे दौर केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं क्योंकि कोरोना हमारा मूल स्वभाव है मेरा अनुभव है कि महिलाएं हमदर्दी के महत्व को और अधिक गहराई से महसूस करती हैं और जो मानवता अपनी राह से भटकती है तो वे सही रास्ता दिखाती है हमारे देश ने नई संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है तथा तो हमें भारत का वर्ष दो हजार तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आइए हम सभी अपने संविधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प ले तथा तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा तो उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करें प्यारे देशवासियों हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित है आइए 
हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सौदभाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़े स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं पुनः आप सबको विशेष रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बोलों एवं पुलिस के जवानों तथा तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बधाई देती हूँ सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत my dear fellow citizens my heartiest greetings to all of you on our 77th independence day it is a glorious and auspicious occasion for all of us i am overjoyed to see that festivity is in the air it is a matter of delight as well as pride for us to see how everyone children youth and the elderly in cities and villages everywhere in india are excited and preparing to celebrate this festival of our freedom the people have been celebrating azadi ka amrit mahotsav with great enthusiasm independence day celebrations also remind me of my childhood days we could not contain our excitement of participating in the independence day celebrations in our village school when the tricolor was hosted we felt an electrifying energy pass through us with our hearts full of patriotic pride we salute the national flag and sang the national anthem sweets were distributed and patriotic songs were sung which kept playing in our minds for many days i was fortunate in having an opportunity to relive these experiences when i became a school teacher when you grow up we may not remain as expressive of our joy as children are but i am sure that the intensity of the patriotic feelings associated with the celebration of national festival is not diminished at all independence day reminds us that we are not merely individuals but we are part of a great community of people it happens to be the biggest and the greatest community of its kind it is the community of the citizen of the world largest democracy what we celebrate on independence day is the fact that we are part of a great democracy Each of us has many identities apart from caste, creed, language and region. We are also identified with our families and professions. But there is one identity that is above all that is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen. Each one of us has an equal opportunity, equal rights and equal duties in this land. but it was not always so india is the mother of democracy and since ancient times we had democratic institutions functioning at the grassroots but long years of colonial rule wiped them out on 15th august 1947 the nation woke up to a new dawn we not only own freedom from foreign rule but also the freedom to rewrite our destiny with our independence began the era of foreign rulers withdrawing from many colonies and colonialism drew close to its end what is special about our freedom struggle is not only the fact that its objective was achieved but also how it was fought under the leadership of mahatma gandhi and a galaxy of extraordinary visionary leaders our national movement was animated by a unique set of ideals gandhi ji and other rekindled the soul of india and helped the nation rediscover its civilizational values following indian signing example truth and non violence the cornerstone of our resistance has been successfully employed in many political struggles around the world on the eve of independence day i join my fellow citizens 
in paying grateful tribute to the known and unknown freedom fighters whose sacrifices have made it possible for India to regain its rightful place in the Committee of Nations. Great women freedom fighters like Matangini Hajra and Kanakolata Borua laid down their lives for Bharat Mata. Ma Kosturaba missed the father of the nation, Mahatma Gandhi, every step of the way on the difficult path of Satyagraha. Many great women leaders like Sarojini Naidu, Amu Shavinathan, Rama Devi, Oruna Asabali, and Sucheta Kriplani had set inspiring ideals for all future generations of women to serve the nation and the society with self-confidence. Today, women are contributing extensively in every field of development and service to the country and are enhancing the nation's pride. Today, our women have made their special place in many such fields in which their participation was unimaginable a few decades ago. I am happy to note that the economic empowerment of women is being given special focus in our country. Economic empowerment strengthens the position of women in the family and society. I urge all fellow citizens to give priority to women empowerment. I would like our sisters and daughters to overcome challenges with courage and move ahead in life. Development of women was among the ideals of our freedom struggle. Dear citizens, Independence Day is an occasion to reconnect with our history. It is also an occasion to assess our present and reflect about our way forward. Looking at the present, we see that India has not only regained its rightful place on the world stage, but it has also enhanced its standing in the international order. During my visits and interactions with the members of the Indian diaspora, I have observed a new confidence in the India story. India is playing a crucial role in promoting developmental and humanitarian goals around the world. It has also assumed leadership of international forum, especially the presidency of G20. As the G20 represents two-thirds of the world population, this is a unique opportunity to help shape global discourse in the right direction. With the G20 presidency, India can nudge decision-making in trade and finance towards equitable progress. Beyond trade and finance matters of human development, too, are on the agenda. There are many global issues that concern all humanity and are not limited by geographical boundaries. I am confident that with India's proven leadership in dealing with global issues, member nations will be able to advance effective action on these fronts. What is notable in India's presidency of G20 is the way this diplomatic activity has been taken to the grassroots. There has been a first-of-its-kind campaign to encourage people's participation. It is delightful to see for example, students enthusiastically participating in diverse contexts organized in schools and colleges touching upon the themes of G20. All the citizens are enthusiastic about events related to G20. Dear fellow citizens, this enthusiasm along with a sense of empowerment is possible because the nation has been taking great strides on all fronts. India's economy has proven to be not only resilient during turbulent times, but is also a beacon of hope for others. The world economy is passing through a delicate stage as the 
pandemic has been followed by international events that have added to the air of uncertainty. Yet, the government has been able to navigate the stormy waters very well. India has converted challenges into opportunities and has recorded high GDP growth. Our Annadata farmers have contributed significantly to our economic growth. The nation feels indebted to them. Inflation at the global level remains a cause for worry. But in India, the government and the Reserve Bank have managed to contain it. The government has succeeded in protecting the common people from high inflation while also providing a more extensive security cover to the poor. The world looks up to India for global economic growth. The continued economic progress is driven by a two-pronged strategy. On the one hand, there is a sustained push to unleash the forces of enterprise by making it easier to do business and generate job opportunities. On the other, proactive and expanded welfare initiatives for the needy have been taken in various domains. Giving priority to the deprived remains the focus of our policies and actions that have lifted a large number of people out of poverty in the last decade. Similarly, there are specific programs to improve the conditions of tribals and encourage them to join the journey of progress. I appeal to our tribal brothers and sisters to enrich their traditions while embracing modernity. I am happy to note that along with economic growth, human development concerned have also been accorded high priority. Having been a teacher also, I have re realized that education is the greatest tool of social empowerment. The national education policy of 2020 has started making a difference. From my interactions with students as well as educationists at various levels, I gather that the learning process has become more flexible. The visionary policy, which aims to merge ancient values with modern skills, will bring in unprecedented changes in the education sectors over the years leading to a great transformation of the nation. India's economic progress is powered by the dreams of its people, particularly the young generation for whom limitless opportunities have opened up. From startups to sports, our youth have explored new horizons of excellence. The aspirations of the new India have infinite dimensions the Indian Space Research Organization keeps scaling new heights and setting higher benchmarks of excellence. This year, ISRO launched Chandrayaan-3 and its lander named Vikram and its rover named Pragya are slated to land on the moon in the next few days. It will be a proud moment for all of us and I look forward to it. But the mission to the moon is only a stepping stone for our future space programs. We have to go far ahead. For their work in space and also on Earth, our scientists and technologists are bringing laurels to the country to foster the spirit of research, innovation, and entrepreneurship. The government is setting up the Anusandhan National Research Foundation with an amount of rupees 50,000 crore for next five years. The foundation will seed, grow, and promote research and development in our colleges, universities, and research institutions. Dear citizens, for us, science or knowledge are not ends in themselves, but are a means for the betterment of all the people. One area that merits urgent attention of scientists and policymakers all over the world is climate change. We have faced numerous extreme weather events in recent years. Parts of India 
have faced extraordinary floods. At the same time, there are places facing drought. These events are also attributed to the phenomenon of global warming. Therefore, it is necessary to make efforts at the local, national, and global levels for the environment. In this context, it is not only that we have achieved unprecedented goals in the field of renewable energy. India is providing leadership to the International Solar Alliance. Our country is playing a leading role in fulfilling international commitments. We have given the mantra of life, that is lifestyle for environment, to the global community. Dear fellow citizens, extreme weather events affect all, but their impact is far more severe on the poor and the marginalized. Cities and hilly terrains especially need to be made more resilient. The larger point here is that the culture of greed takes the world away from nature. We now realize the dire need to return to our roots. I know that there are still many tribal communities who live very close to nature and in harmony with it. Their values and lifestyle offer invaluable lessons for climate action. The secret of the survival of the tribal communities through ages can be summarized in a one word. That single word is empathy. They have empathy for all Mother Nature's fellow children, flora and fauna alike. Sometimes, however, the world seems to be suffering from a deficit of empathy. But history shows that such periods are only aberrations, and kindness is in our fundamental nature. It is my experience that women have empathy in greater measure, and they show the way when humanity goes astray. Our country has entered Amrit Kal with new resolutions, and we are moving forward towards making India an inclusive and developed nation by the year 2047. Let us all take a place to perform our fundamental duty to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Dear fellow citizens, our constitution is our guiding document. Its preamble contains the ideals of our freedom struggle. Let us move forward with the spirit of harmony and brotherhood to realize the dreams of our nation builders. On the eve of Independence Day, I once again extend my greetings to you all, especially to our soldiers guiding the borders, joans of the forces, and the police providing internal security, and to the members of our diaspora living in every part of the world. I convey my best wishes to you all. Thank you. Joy Hind, Joy Bharat.